Αγαπητοί τηλεθεατέ, καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε στην εκπομπή του Hellenic TV Ομογένεια εδώ Λονδίνο. Η εκπομπή μα και σήμερα, πιστή στο ραντεβού τη, όπω κάθε Παρασκευή, θα σα παρουσιάσει τι πιο πρόσφατε και σημαντικέ εκδηλώσει που αφορούν στην Ομογένεια του Λονδίνου. Για όλου εσά, του τηλεθεατέ μα από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα σα υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μα αλλά και τι υπόλοιπε παραγωγέ του Hellenic TV από το κανάλι 225 στα Freeview. Επίση, μπορείτε να παρακολουθείτε το Hellenic TV One και ολόκληρη την πλατφόρμα του που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο και πρόσφατε κινηματογραφικέ παραγωγέ. Περισσότερε πληροφορίε θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.visiontvnetwork.co.uk. Το Hellenic TV πρωτοπορεί και τεχνολογικά και οι τηλεθεατές μας πλέον μπορούν να μας παρακολουθούν από τα κινητά τους τηλέφωνα. Επίσης, να σας αναφέρουμε ότι μέσα από την εκπομπή μας μπορείτε να παρουσιάζετε τις εκδηλώσεις σας και να προβάλλετε την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να αποφεληθείτε αυτές τις μεγάλες ευκαιρίες και να διαφημιστείτε στα φρύβιο αλλά και στα κινητά μέσα από το Hellenic TV, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020-8292-7037 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info at hellenictv.net. Στο αποψινό πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε την επίσκεψη του Hellenic TV στο ολοκένουργιο και υψηλότερο κτίριο στη Δυτική Ευρώπη, The Sard, που βρίσκεται στην περιοχή London Bridge του Λονδίνου, την κοπή της Βασιλόπιτας της ΟΕΣΕΚΑ και τέλος την κοπή της Βασιλόπιτας του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου, όπου στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο νέος πρέσβης της Ελλάδος στο Λονδίνο, κ. Κωνσταντίνος Μπίκα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα. Την 5η 10 Ιανουαρίου το Hellenic TV παρευρέθηκε στο ολοκένουριο κτίριο The Sard που βρίσκεται στην περιοχή London Bridge του Λονδίνου. Μετά από ειδική πρόσκληση που στάλθηκε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αγγλίας αλλά και του εξωτερικού για λόγους ενημέρωσης προς το κοινό, απόψε θα σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά πλάνα και συνεντεύξεις που δόθηκαν στους συνεργάτες του σταθμού μας Γιάννη Ιωάννου και Τζον Δαλίτη. Το εντυπωσιακό κτίριο The Sard είναι το υψηλότερο κτίριο του Λονδίνου αλλά και της Δυτικής Ευρώπης με 72 ρόφους. Περισσότερα για το πώς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το Λονδίνο από το πιο ψηλό σημείο του κτιρίου, καθώς και για άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στο εντυπωσιακό The Sard, μας περιγράφει στο βίντεο που ακολουθεί ο υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του κτιρίου, William Calloway. The whistling sound to start off with won't be here on the 1st of February. The music is in fact by the London Symphony Orchestra, um, a special composition. You would have travelled at six metres a second in the lift. Uh, if you were going to take one lift all the way up, you can't do that. If you were, it would take you a minute uh, to get up to this high. Um, as you fly up in the lifts, there will be a special graphic across the ceiling that will take you through the domes, so it will take you through famous roofs of London. So you're going to travel up in, you're going to go through the, the, the roof of St Paul's Cathedral, you're going to go through the roof of the Royal Albert Hall. Um, on the way down, you're going to be going from, the, the lifts will reflect your journey from the sky back down to planet Earth, as it were, back down to reality almost. Um, up here, this is level 68, above us is level 69, which is triple height, and above that is the open air element, level 72, which nobody has seen before today, um, in terms of to the public. Uh, When you get up into level 69, do spend some time playing with the telescopes. These are remarkable pieces of kit that are being used in Europe for the first time. They're completely free. Um, use the ones that are the way you can see the river. In terms of, if you can see the river, these are fully programmed. What they'll show you is 250 uh, uh, landmarks in 10 languages, and really they're designed to take you deeper into the story of London. And you should find level 69 very different to level 72. Πριν περάσουμε να δούμε μερικά πλάνα από το The Sart, στο επόμενο ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνεργάτε μα Γιάννη Ιωάννου και Τζον Δαλίτη, θα παρακολουθήσουμε δύο συνεντεύξει. Η πρώτη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Υπεύθυνο για την Σύλληψη και τον Σχεδιασμό του Τρόπου Ανάβαση των Επισκεπτών στο Κτίριο, καθώ και για τη Γενική Λειτουργία του The Sart, Αντι Νάιμπερκ. Και η δεύτερη από τον William Μάθιου, ενό από του βασικού αρχιτέκτονε του The Sart. Στη συνέντευξή του, ο αρχιτέκτονα μα αποκάλυψε ότι το επόμενο μεγάλο έργο του θα είναι στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κυρίε και κύριοι, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ολοκαίρι κτίριο στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο The Sart και στον 72ο όροφο. Ο 72ο όροφο είναι το πιο ψηλό σημείο του κτίριου και όπω βλέπετε είναι ένα ανοιχτό χώρο και από εδώ μπορείτε να θαυμάσετε ολόκληρο το Λονδίνο. 
Να αναφέρουμε ότι το The Shard θα είναι ανοιχτό στο κοινό από την 1η Φεβρουαρίου για όσου από εσά ενδιαφέρεστε να το επισκεφτείτε. Ενώ σήμερα θα παρακολουθήσουμε δύο συνεντεύξει από το διευθύνο σύμβολο του The Shard καθώ και από τον αρχιτέκτονα του για να μάθουμε περισσότερο για το πώ δημιουργήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του The Shard. Είμαι εδώ με τον Βίλιαμ Μάθιου, τον project architect για το Shard. Hi, William. Hi. Nice to speak to you. Um, now, firstly, can you tell us um, where the Shard came about from and the design of it? When we started in, in 2000, um, we felt it was very important that this building was open to the public and we wanted the building to be in, not a private building, but a public building and an extension of the city. So uh, we wanted a mix of uses. In the building, we have offices in the lower half, we've got some restaurants in the middle, there's a hotel, and then right at the top, there's the, the viewing gallery. And that, that mix of uses also led us to this, this um, tall pyramidal form which disappears at the top, which was uh, very important to us. Okay, and so was there an inspiration for that design or is it purely because that's how it worked out with all these different elements in, within the building? It's like chicken and egg. We're also looking at how the building stood on the horizon. Um, a lot of other in cities, um, there's maybe a cluster of tall buildings. Where we are, there isn't a cluster, so this um, building isn't seen in another forest of, of, of buildings. So this, this form and the shape and how the sun would let play on it and the reflections was, were all part of these early references and early images that we, we brought into the design. Okay, and um, so when did the first design of the building start and how long has it taken? We started in 2000, we got planning in 2003 and uh, our first tenant signed up in 2006 and construction was then 2009 through to 2012 with the building opening to the public throughout 2013. Okay, great. And so what's your favourite view from the Shard? Ha, what's my favourite view? Uh, I particularly like the view to, uh, to the east. I think um, uh, you really see the curve in the river as it goes around the Isle of Dogs. A lot of people see that on TV with EastEnders, a well-known British programme. Uh, but to actually see it with your own eyes and, um, uh, is wonderful. But in many ways, they're, they're all great. North, south, east, west, it's, it's a great view. And so what other projects have you got lined up now that the Shard's um, coming to the end? Well, our, our second biggest project now in the, in the office is the, the Nyakos Foundation Cultural Centre in Athens. Okay, so tell us a bit about that. It's a mix of uh, uses. There's a library, there's a theatre, um, there's a huge great roof garden uh, on the top uh, and on a major re uh, regeneration site in Athens. And how's the response for that gone so far? It's gone very well. But we're really pleased. There's a, it's great. There's a, a big investment in the Greek economy. Okay, great. Thank you very much for talking to us today. Hi, we are here at the newly built Shard in London, just before it opens to the public. We are here with the CEO, who will tell us a little bit about the new building. Hi, please introduce yourself a little bit. My name is Anders Nyberg, I'm CEO of The View from the Shard. Okay, great. And so tell us a little bit about the Shard. Uh, why was it built and um, where does the name come from? Uh, actually, the name comes from a press conference that the architect had when he was asked to describe the building. and. He said it, it looks like a shard of glass, and the media picked it up, and, and that's, that's where it came from. Uh, when the building got planning permission in Suffolk, which is you know, one of the poorest boroughs in London, uh, the, the city planners felt that it needed public access, because there's no other major building in London, tall building, that has public access. So that's how the concept of the viewing gallery was born. And as the building went up, they employed Suffolk residents, uh, and as we've built the staff for the attraction, over 36% of our staff comes from the neighborhood that we're in. Okay, and so what is unique about this building, and, and what's it going to do for London, do you think? Well, unique about the attraction, because that's what I'm involved in, uh, is that there's nothing like it in London. It's the only place in London you can see all of London from 360 degrees. These views have always been here, but nobody's ever seen them before. You haven't seen them like this, unless you went up in a helicopter. And I think it's going to give London a great deal of pride. They're in the 21st century. Um, they can come up, they can see the city as they'd never seen it before. The Thames kind of snakes away from us here. The railroad tracks are spidering out. Uh, we're in a 21st century marvelous tower. We're just across the river from an 11th century marvelous tower, the Tower of London. So the juxtaposition of history is, is unmatched anywhere in the world. Okay, and so um, in terms of employment, um, how many jobs will this create? Well, we will have, uh, you know, on our staff, 
you know, I explain that it's 36 uh, percent. Of all the people that are working in the building, uh, you know, it'll be roughly 8,000 people that will be employed. Okay, and so how would this compare to other buildings which offer a view of a city and um, is, it, is it much different to the others? I, I think it's very different because you're in London, first of all, and I, I don't know of any other building that, that has a comparable view because here you don't have any other tall buildings around you, so your, your vistas aren't blocked, you're not looking at rooftops, you're, you're looking at the city and you're looking at St. Paul's, you're looking at... Uh, Big Ben, you're looking at the Houses of Parliament, you're looking at Tower Bridge, Tower of London, et cetera, et cetera, without, without anything in the way. And, and that's unlike many other cities. Okay, well, it's a very beautiful building, and best of luck with it. Thank you very much for talking to us. Thank you. Θα περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε εντυπωσιακά πλάνα από το Δεσάρτ, εντό αλλά και εκτό του κτηρίου, που αποκαλύπτουν χώρου που για πρώτη φορά δόθηκαν πρόσφατα από του υπεύθυνου στα μέσα μαζική ενημέρωση για σκοπού παρουσίαση του μοναδικού κτηρίου. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι το κτίριο ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στο κοινό την 1η Φεβρουαρίου.